。按照新兰先前所说，此次冰河谷派出了斗宗巅峰强者，所以，在他们找到我们之前，天火前辈的躯体和小一仙的恶难毒体必须先解决，不然的话，恐怕情势会很不妙。还是先为天火前辈炼制躯体吧。啊！有了肉体后。即便不能短时间内恢复到巅峰实力，但进入斗尊应该不难。只有这样，才有机会解去此次的危机。小医仙分析的有道理，那便先解决天火前辈的问题。啊、这，这是真的吗？当然，你放心，我定会帮你控制住恶难毒体。<笑>老夫，老夫终于要恢复肉身了。天感谢二位，小家伙，这份恩情，老夫会谨记的。天火前辈这一路上，多次助我脱离险境，萧炎若不尽力，岂不成了不仁不义之人？哎呀！真是羡慕你那老师，能有你这般优秀的弟子。事不宜迟，我现在就动手为天火前辈炼制阴阳命魂丹，在这期间，有劳你们帮我护法了。嗯。嗯嗯嗯，哎呀，嗯，哎呦，嗯，哎呀。河谷的追兵，不要这么快察觉吧。嗯、不知帝妖魁再经历一次丹雷淬炼，能达到何种地步、嗯？可是现在时间紧迫，也不知道来不来得及。怎么回事？丹雷怎么自己消散了？嗯，应该是洛神剑的毒气太浓，遮掩了丹气。丹雷找不到目标，就只能消散了。也只能这么解释了。不过对我们现在的情况来说，也不算是坏事。阴阳命魂丹，果然神奇。天火前辈，嗯、待会我一发话，你便立即吞下丹药，进入躯体内。嗯、至于躯体，就用这一副吧、嗯。条件算是符合了，就是这副长相，不像是什么正经人。呃、时间紧迫，您就先将就一下吧。嗯，天火前辈，打入一丝灵魂之力。丹雷这么快便消散了，这帮人果然有些诡异。哼，有天蛇长老在此。再诡异也难逃升天
，怎么回事？你中了我冰河谷的冰尊境，除非由我冰河谷谷主出手，不然的话，一个月之内，体内残留的玄冰器会将你的生机尽数冻结。少啰嗦！既然你要断绝自己唯一的生路，那老夫。就亲自将你牵回冰河谷。老夫看你往哪儿躲！难毒体，并非真正的达到了顶峰，否则，光凭老夫，还真是奈何不了你。但是可惜呀、啊，老家伙，这是你自找的。出手，蝙蝠，他交给你了，擒拿后断其四肢。哼，放心吧，我会让他尝尝生不如死的滋味。嗯，小野，你们先走。放心吧，有我在，谁也别想伤你。
。既然敢来，自然是有把握救人。解决他。先去休息。猖狂的小子，林鹤，你带其他人擒拿恶难毒女，死人交给我。这回看你还有什么底牌！好险，好险！臭小子，又让我这把老木头出来当打手。麻烦天火前辈了，我的朋友伤得不轻，请尽快解决此人。嗯，知道了，知道了。这小子居然真的还有底牌！哼八星斗宗，什么？这位朋友，老夫冰河谷长老冰符，今日之事与你无关，还请不要插手。事后，我冰河谷必有重谢。冰河谷，很了不起吗？斌哥，你还在等什么？快上来，那小子！你们小心些。三千雷幻身对了，有奖，八级。
冰河谷的二星斗宗，居然不堪至此。身体就是麻烦，收拾个斗宗都这么费劲儿。嗯嗯，天火前辈，请放心，药材已经差不多了，药不了多久，您便能够再度拥有躯体。这位前辈，炼制躯体的事，我冰河谷最为擅长，而且炼制的躯体还拥有一些特殊的能力，只要你为我冰河谷做一件事，便能够免费得到。哦，做什么事，说不定我们可以商量商量哦。杀了他，再把恶难毒女交给冰河谷。一，二，嗯，前辈，嘿嘿，你说只要做一件事，但刚刚分明是两件事的要求，我。最讨厌撒谎的人了，小家伙，这种人以后就不用给他说话的机会，不然迟早会有变故。还好老夫的品行好哦，多谢天火前辈提醒经脉了，他活不成了。如何解除？没有解除之法，除非去找冰河谷的谷主。小云仙姐姐，还好萧炎大哥及时赶到，要不然大家都没事了。大家是没事了，不过现在你还是先管管自己的身体吧。这冰尊境必须尽早驱除。这冰尊境的确诡异，但也并非必须由冰河谷谷主出手才能驱除。我就知道萧炎大哥肯定有办法。嗯，交给我吧。小医仙，化解冰尊境，还需我用异火辅助，过程可能会有些痛苦，你忍一忍。异火会令药力更完美的渗透进你的体内，同时也会抑制那冰尊境的扩散。那就拜托你了。
我能认出新兰，要将冰尊境全数化解，还需几日。这段时间我会为小医仙护法。你对丹玉比较了解，所以我想请你帮我一个忙。萧炎大哥尽管说便是，我定会全力去办。你出洛神剑，尽快帮我把这些药材收集齐全。萧炎大哥放心，无论如何，我都会想办法为你凑齐的。这一路，他会保护你。我会尽快回来的。冰仙长老，搜索厄难毒女的古中精锐都在这里了，包括冰原三位长老。你们先守在这儿，我要立刻回冰河谷向谷主禀报此事。是啊，是,是。尊敬，都被化解了。嗯，你的修为又轻轻了。嗯，在你疗伤的这几天里，我已经乘机吸收了魔毒斑，升到二星斗宗了。这全都得仰仗蝎碧炎送给我的晋级补品啊。恢复的怎么样？谢谢你，萧炎。你将这丹药服下，两三日内应该能够恢复到巅峰。对了，你的恶难毒体怎么样了？还好啊，不过感觉距离爆发的时间，应该只有两三个月了。这叫还好？没关系了，就算毒体真正的爆发，反噬了我的神智，但那时候的我，也绝不会不认识你。尽说胡话，放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候，便能令你彻底的将恶难毒体控制住。其实。先前就在这洛神剑内，我就被一头七阶天毒蝎龙兽纠缠过。真的吗？就在这洛神剑内，你是怎么遇上这魔兽的？那家伙好色狠毒，看样子也是窥伺我这恶难毒体。当时我正躲避冰河谷的追杀，不想节外生枝，便想办法逃遁了
，这该死的魔兽实力如何？我虽没与他确切交手，不过照我猜测，应该算得上是八星斗宗了。八星斗宗，若是你我二人联手要将其斩杀，也并非不可能。不过不知道，他是否有着什么底牌？嗯，这魔兽身为洛神剑一方霸主。势必麾下也聚集了不少实力强横的手下，我们还是要多多准备为好。嗯，我来安排。等新兰和地妖鬼回来，我们就去会会这天毒蝎龙兽。臭小子啊！果然一叫老夫就没好事。那可是七阶魔兽，老夫要拼了这把老命才能对付呀。其中难处，我自然知道。不过，原本给您炼制身体所需的生骨溶血丹太高级，没隔两三年，根本搜集不起所有的药材。嗯，难不成你小子要？不过，我怎么忍心让你老七去等下去呢？嗯，于是，晚辈在我老师药尊者所收藏的众多药方中翻阅了整整一个晚上，终于，嗯。寻得一个完美代替生骨溶血丹的药方，阴阳、命、魂、丹。哎，不过药材中还差一份七阶魔兽的精血。哎，原本我们大家联手应该问题不大，既然前辈觉得太难，那只好算了。看在你小子这么有心的份上，不就是七阶天毒蝎龙兽吗？老夫还不放在眼里，老夫本就最讨厌那些荒淫残暴的魔兽了，这次动手也算是替天行道。天火前辈果真大意。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。怎么感觉这小子在给老夫下套呢？跟前辈开个玩笑，嗯，不过阴阳命魂丹确有此事，而且七阶天毒蝎龙兽的魔盒。也正是化解恶难毒体所必须的条件之一，可谓一箭双雕。小子多谢天火前辈仗义出手。嗯，这还差不多。萧炎大哥，嗯，他们回来了。萧炎大哥，不好了！我买完药材后发现，冰河谷竟然通缉了你们。还派出了斗宗巅峰强者前来洛神境抓人。哼，我倒是怕他们不来。这笔账，我要好好跟他们算一算。不过在此之前，我们必须先去解决掉天毒蝎龙兽。只要帮天火前辈炼制出躯体，就无惧这斗宗巅峰了。新兰，天毒蝎龙兽实力强大，你留守在这儿，等我们回来找你。你们要多加小心呢。动身吧。冰蛇老，冰原他们三位长老及弟子。便是在此陨落。嗯。没想到恶难毒女竟还有外援，这几人面生的很，想必。应该是丹域之外的人。冰河谷许久未曾遇到这等挑衅了，有意思。<笑>那束石宝，应该就是天毒蝎龙兽的老巢了。
这种级别的魔兽，对我的恶难毒体有着敏锐的感应力。我想，他已经发现我们了。无妨，今日前来，就没打算掩盖气息。全是洛神剑的毒兽，那还等什么？一起打爆他！邪龙族之人大放厥词，真是邪命天使！不过是体内流淌着一丝太虚古龙血脉的魔兽，还真当自己是太虚古龙了？我的龙族血脉岂容你侮辱？既然你们找死，那本王就成全你们！一群蝼蚁！蝼蚁！若非老夫失去身体，你在老夫眼中才是蝼蚁。今日这精血，老夫要定了。这些魔兽被天毒邪龙兽所操控，根本不会有什么恐惧。这样下去。耗到什么时候？